暴力倾向，不可能。陈慧欣有没有暴力倾向？你应该最清楚。有就是有，没有就是没有。你想包庇，也包庇不了。不是同志，我我不可能包庇他。我是军人出身，复员以后呢，在医院干的就是保卫工作。对于党和国家的政策，我了解的非常透彻。那就好，庄志村，今天我们来找你。就是想找你了解一下情况，希望你如实回答。哦，哎，同志，我能问一下陈慧欣到底犯什么事儿了吗？有人举报，我们怀疑陈慧欣涉嫌谋财害命。有什么话你就说吧。我就说嘛，最近不来骚扰我，肯定是出什么事儿了。我下面问的问题非常的重要。你必须老老实实、如实的回答，整的跟真事儿似的。庄志存，你是不是福尔摩斯的引诱犯了，跑我这办案来？没时间跟你斗壳子，我想老老实实回答问题。行，说吧。就是，你后来嫁那死鬼，谁嫁死鬼了？你后来嫁那死鬼是不是急性心梗死的？问你话呢？你怎么知道？你甭管我怎么知道的，他死那天你在不在他身边？你问这干嘛？哎呀，你别绕圈了行不行？我就问你，那天到底发生什么事儿了？他都死了一年多了，我也忘了发生什么。忘了想。使劲想，行，跟你直说吧。那天我们吵了一大架，后来我心情不好，我就出去喝酒、黑歌。等我回来的时候，医院给我消息，人已经走了。你是说那天你们吵架了，还吵了一大架？我们俩经常吵架，三天两头的吵，我过得一点都不幸福。哎呦，你是不是知道我过得不幸福？你心疼我？小姑奶奶，都什么节骨眼了，你别跟我犯骚了，行不行？谁跟你犯骚？嘿，你看你，火大点事儿啊，是不是这么紧张？至于吗？听我说啊，你那个死鬼男人的家属把你告了，说你虐待他，说你图财害命，你说至于吗？我才不信！真事儿，警察都到我这了解情况来了。啊？拿蛤蟆？老老实说，那天你跟人动手了呀？不可能，慧心嫂子绝对干不出谋财害命的事儿。可是死者家属提供了证据，还有证据啊？什么证据？一张死者遗体的照片。那张照片啊，清楚的显示，这死者头部受过伤，受伤啊？怎么伤的？这我,我问过慧心了，慧心说啊，他也不知道怎么伤的，但是他跟我说啊。那天晚上他们吵过架，动手了吗？我问他了，他不说、啊。二大哥，也就是说，死者家属怀疑呀、啊，死者是因为跟嫂子吵架摔倒，心脏病突发死亡，怀疑嫂子是谋财害命故意的。对，他们就是这么说的。你听家属的干嘛？警察是这么说的。那警察正在搜集证据，如果证据确凿，就要拘捕黑心，立案审理。不对呀、啊，啊
会心疼的男人，不都死了一年多了吗？那个时候家属不告，这时候反倒倒起后账来了。嘿，妈，我跟你说，最可气的就是这个。您猜怎么着？还拆什么拆呀、啊？那火都烧房上了，还拆呢？赶紧说吧，你们。这慧心这个男人有个前妻，这前妻啊一直在国外生活，这忽然间带了个儿子回来，非说这儿子是那个死者的儿子，要跟慧心分遗产。你说那慧心怎么可能答应呢？可是这个在法律上啊，慧心嫂子的男人的儿子是有继承权的呀。关键是这儿子不是慧心那男人的。怎么说？啊，慧心跟我聊过这事儿，说她男人啊以前跟她说过，说她前妻怀这个儿子的时候啊，她岁数都快六十了，身体一直不好，所以呢就怀疑这个孩子不是她的，要求做亲子鉴定。可她那个前妻呢死活不答应，俩人就一直吵架，吵来吵去，吵来吵去，离婚了。她这个前妻呢分了一大笔财产，带着这儿子到国外生活去了。你看。这一下杀了个回马枪回来，非要以这儿子的名义跟慧心分遗产，你说这这这这慧心怎么可能答应呢？那凭什么呀？那凭的就是现在也不能证明，这个孩子不是他那个男人的呀。哎，那不能证明他不是那男人的孩子，那也不能证明他是那男人的孩子呀。是啊。对呀、啊。对呀、啊，所以慧心死活不认账啊，对不对？后来啊，这个前妻。不知道从哪儿找到一张死者遗体的照片，就联合死者的家属把慧心给告了。这说了半天也没说明白，那老头到底是不是慧心嫂子伤的？最可气的就是这点，我问了半天陈慧心，他死活不告诉我是不是他。你说他可气不气人？急死了。就是不知道那天晚上。他们到底发生了什么？是啊，让小小立马给他妈打电话，就说是我说的。明天上午，让他到家来见我。嗯。哎